ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം പി എസ് സി എഫ് കേരളയുടെ പുതിയൊരു മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിപിൻ രാജ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കലണ്ടറിന്റെ ഫൈനൽ പാർട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ആയുധ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ചോദ്യം തന്നാലും കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഡേറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ത് ആഴ്ചയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഏത് വർഷം ആവാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ കുറെ മുമ്പത്തെ വർഷം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് എന്താഴ്ചയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് ആഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കോഡ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കോഡ് അല്ല കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് സോ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് ഡോട്ടുകളുണ്ട് സോ ആ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളെ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് അവിടെ നോക്കി ജനുവരി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫെബ്രുവരി ആണെങ്കിൽ നാല് മാർച്ച് ആണെങ്കിൽ നാല് അത് ഒന്ന് നാല് നാല് പിന്നെ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഈ മൂന്ന് മാസം ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ഈ നമ്പറിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിന് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറിന് ഒന്ന് നാല് ആറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ആക്ച്വലി ഇത് ഓർത്തേക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരേ കളർ ഇട്ടത് ഓക്കെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഇനി നോക്കി അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം അതിങ്ങനെ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ അതെന്താണ് നോക്കി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സോ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുമ്പ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്തായി പൂജ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം പൂജ്യം മുപ്പത്തി ആറ് നമ്മൾ വരും പൂജ്യം മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടു കൂടി കൂട്ടുക എന്നാലോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എഴുതി പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക എന്നാലോ ചോദിക്കുക അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്തേക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കി വേഗം കിട്ടും എന്താണ് ആദ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ആയിരത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നെ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് പിന്നെ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടു കൂടി കൂട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇതാണ് ഓർത്തേക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എളുപ്പമാണ് ആകെ ഒരു മൂന്ന് 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 മൂന്നെണ്ണാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ എന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് എടുക്കണം ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നാല് എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്തു വെക്കാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത് ഓരോ മാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സോറി മാസങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ആഴ്ചയും വർഷവും ആഴ്ചയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ആരോഗ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞായറാഴ്ച ഉറങ്ങുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞായറാഴ്ച സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നിൽക്കുക മൺഡേ തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് ട്യൂസ്ഡേ മൂന്ന് വെനസ്ഡേ ബുധൻ നാല് വ്യാഴ അഞ്ച് വെള്ളി ആറ് ശനി പൂജ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെയും ശനി ഏഴ് എന്ന് എഴുതരുത് കുറെ പേര് തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഏഴ് എന്ന് എഴുതും ഏഴ് എന്നൊരു സാധനം നമുക്കില്ല ഓക്കെ സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അ
പൂജയായിരിക്കും ആലോചിക്കുക ശരിക്കും ഇത്രയേ വരുള്ളൂ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആദ്യം മാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ആഴ്ചകളാണെങ്കിൽ സൺഡേ മുതൽ ഞായറാഴ്ച ഒന്ന് സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ പൂജ എന്ന് വയ്ക്കുക പിന്നെ വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ ആറ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ വർഷങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി ഹബ് കേരള എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ അതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താ വരുന്നത് പത്തൊൻപത് മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അതുപോലെ എഴുതുക പത്തൊൻപത് എഴുതി ഓക്കെ അടുത്തത് മെയ് അല്ലേ മെയ്ക്ക് ഏതാ വരുന്നത് രണ്ട് മെയ് എന്നുള്ള മാസത്തിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി രണ്ട് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുക്കുക ഓക്കെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നോക്കുക നാല് അല്ലേ ഇരുന്നാല് എട്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്നുമില്ല പൂജ്യം എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരം എഴുത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ശിഷ്ടം എത്രയാ വന്നു ഇപ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ടോ മൂന്നോ വന്നാൽ നമ്മൾ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ നോക്കണ്ട കിട്ടിയ ഉത്തരം മാത്രം എഴുതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് കോഡ് ഏതാ നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്നുള്ള വർഷത്തിന് മുകളിലല്ലേ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇയറിന്റെ കോഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പൂജ്യം അത് എഴുതി എന്നിട്ട് കിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആലോചിക്കുക അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് വരും ആദ്യം ഡേറ്റ് എഴുതി പിന്നെ മാസം എഴുതി പിന്നെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എഴുതി ആ ഇതിൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് ഉത്തരം എഴുതി പിന്നെ വർഷത്തിന്റെ കോഡ് എഴുതി ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര പേരും നോക്കി മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് ഒമ്പതും പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് പിന്നെ ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അല്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടി ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ ഉത്തരായി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഹരിക്കണം ഏഴ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പതിമൂന്നിൽ ഏഴ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഒന്ന് അല്ലെ ഒരേഴ് ഏഴ് ശിഷ്ടം ആറ് അറുപത്തി ആറിൽ ഏഴ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് ശിഷ്ടം എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ശിഷ്ടം എടുക്കുക ശിഷ്ടം മൂന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ആഴ്ചയല്ലേ അറിയേണ്ടത് ശിഷ്ടം മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി ഒന്നാണെങ്കിൽ ഞായർ രണ്ടാണെങ്കിൽ തിങ്കൾ മൂന്നാണെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ അഥവാ ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ചൊവ്വ എന്നാണ് കിട്ടുക ട്യൂസ്ഡേ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ഉത്തരം ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതിൻ്റെ ശിഷ്ടം എത്രയാണ് നോക്കുക ശിഷ്ടം ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉത്തരം അതായത് പത്തൊൻപത് മെയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് രണ്ട് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമായി രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ ഏപ്രിലിലെ കോഡ് എന്താണ് ഏപ്രിലിലെ കോഡ് എവിടെ ഏതാ ഏപ്രിലിലെ കോഡ് പൂജ്യം ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത്തൊന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെ മുപ്പത്തി നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിക്കോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഏഴ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്
ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്താ ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അല്ലെ ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കാം അതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇരുപതിൽ നാല് പോവും സോ ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ലീപ്പ് ഇയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിവർഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാസങ്ങളാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ജനുവരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലീപ്പ് ഇയറും ആണ് അല്ലാത്ത മാസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലീപ്പ് ഇയറിൽ ജനുവരിയോ ഫെബ്രുവരിയോ വന്നാൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അല്ലെ ജനുവരിയോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നാല് എഴുതി അടുത്ത എന്താ ജനുവരിയുടെ കോട എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇരുപത് അല്ലെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്ഷരം എഴുതി ഇരുപത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ കോട് രണ്ടായിരത്തിന്റെ കോട എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പറഞ്ഞാല് രണ്ടായിരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നില്ല രണ്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ആ ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് പോവും ആ ഉത്തരം എഴുതി അഞ്ച് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക അഞ്ചും ആറ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടും നാലും പതിനാറും ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നും മുപ്പത്തി ആറ് ഈ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ ലീപ്പിയറും ആണ് ജനുവരി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ മുപ്പത്താറ് എടുക്കരുത് അതൊന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്താറിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം കാരണം എന്താണ് അതിവർഷോ ആണ് ജനുവരിയോ ഫെബ്രുവരിയോ ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് മാർച്ച് ചോദിച്ചു ഒരു വ്യത്യാസം വേണ്ട ഇത്തരത്തിൽ ലീപ്പിയറിലെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി വന്നാൽ മാത്രം അവസാനത്തെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെ എത്ര വരുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് പോകും ശിഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അവസാനം വേണ്ടത് ശിഷ്ടം എത്രയാണ് പൂജ്യം ശിഷ്ടം പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായ്ചയായിരിക്കും ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും സാറ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ നോക്കുക ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനുവരി അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ആണ് നോക്കുക സാധാരണ പോലെ ചെയ്യുക അവസാന സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രം ഒന്ന് കുറച്ച് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ പത്ത് അതുപോലെ എഴുതി ഓഗസ്റ്റിന്റെ കോട എന്താണ് മൂന്ന് അല്ലെ ഓഗസ്റ്റിന് മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ആ പതിനാല് എഴുതി എന്ത് ചെയ്യാ പതിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനാല് നാല് പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും മൂന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന്റെ കോട് രണ്ടായിരത്തിന്റെ കോട് എത്രയാണ് ആറ് ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക ആറും നാലും പത്ത് പത്തും ആറും പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് പോകാൻ നോക്കുക അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ ഏഴ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നു മുപ്പത്താറ് ബൈ ഏഴ് മുപ്പത്താറ് ബൈ ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് സോ ശിഷ്ടം അവിടെ എത്ര വന്നു ശിഷ്ടം ഒന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്നാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും സൺഡേ അതായത് ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്നും വേണ്ട എന്തായാലും വേണ്ടി വരില്ല പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്നും സ്പീഡ് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലീപ്പ് ഇയർ വരുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുവരെ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്ടം മാത്രം എടുക്കുക ക്ലിയറാവുന്നല്ലോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാലും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആകെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ മാസങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ആലോചിക്കണം ഇയറിന്റെ കൂടെ അതിനുള്ള മാസങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വർഷങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കുള്ളത് ആഴ്ച പിന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞായറാഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച പൂജയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ തീരാണല്ലോ ഇനി